Guardiã do Lar, Mães que Revolucionam o Mundo Escrito por Juliane Caetano Tópico de oração Dia de orar para que o Senhor cure as feridas que porventura existam no coração dos filhos. Desafio número 1 um. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, verso 21 Alguma vez você já parou e se perguntou, como é viver na mesma casa que eu? Digo isso porque somos rápidos em enxergar os defeitos dos outros, inclusive dos filhos. Sei que não é novidade para você que as palavras podem ferir muito mais que tapas, por exemplo. Sim, os filhos têm um poder especial de estourar o limite e a paciência dos pais. Sim, eles têm um poder de desorganização que não se acha em lugar nenhum. Cada fase vem com uma série de fatores irritantes que se unem ao nosso cansaço para nos tirar do sério. Mas precisamos reconhecer que às vezes somos chatas mesmo, reclamamos de tudo. Se você trabalha fora de casa, provavelmente passa o dia se controlando para não ser ríspida com as pessoas que a rodeiam. Então, por que ao chegar em casa despejar toda a frustração em quem mais amamos? Isso não faz sentido, entende? É claro que em algum lugar precisamos ser nós mesmas, e a casa está aí para isso. Mas precisamos entender que tornamos o lar extremamente desagradável quando enchemos o ambiente de estresse e reclamação. Eu estou falando nós, porque não sou perfeita e nem tenho sangue de barata, e este desafio é para mim também. Conheci uma família que os filhos ficavam em casa tranquilos até ouvirem o barulho do carro da mãe que chegava do trabalho. Um deles olhava pela janela e gritava para os outros, Ela chegou! Acabou a paz! Isso se dava porque ao chegar em casa, a mãe entrava reclamando da bagunça, da luz acesa, do que não havia sido feito e etc. Os filhos se colocavam no automático e não ouviam nada daquilo. Só pensavam que a paz havia saído pela mesma porta que a mãe entrou. Será que é assim com você? Veja bem, eu não estou dizendo que você precisa engolir toda a desorganização e as coisas erradas dos seus filhos. Só estou dizendo que é possível se controlar em casa também, para que o seu lar seja agradável, um lugar de refúgio, não de perturbação. Você pode e deve ser firme em relação ao que espera dos rebentos, mas pode fazer isso de maneira educada, sem acusações ou palavras ferinas. Se fosse fácil, não seria desafio, não é mesmo? Durante esta semana, experimente não reclamar tanto, dizer palavras de bênção, de ânimo, de amor. É claro que você será tentada a levantar a voz e falar palavras ferinas, mas lembre-se de que isso não vem de Deus portanto deve ser esquecido. Tenha certeza de que ao final da semana você já sentirá a diferença. Que Deus a abençoe. Dia 1 Sara os quebrantados de coração e lisata suas feridas. Salmo 147, verso 3 Em sã consciência, nenhum pai ou mãe fere o coração do filho de propósito. Somos humanos, erramos tanto? É claro que Queremos o bem dos nossos tesouros, evitar seu sofrimento. Contudo, muitas vezes somos culpados por feridas e traumas que eles levarão para a vida toda. Nossas palavras, nossas atitudes, nossa indiferença. Quantas vezes negamos aquele colo, fazemos de conta que estamos ouvindo, descontamos nossas frustrações em nossos filhos. A intenção deste texto não é te deixar com a consciência doendo mas tornar perceptível o quanto isso é normal. Tenho conversado com filhos que guardam mágoas de muitos anos e seus pais nem têm ideia disso. A verdade é que precisamos nos policiar e depender sempre da misericórdia divina em nossa vida. Há pessoas que ferem porque foram feridas e repetem as atitudes que aprenderam. Há pessoas imersas na cultura do ter, dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais cedo, dedicando mais e mais tempo ao trabalho e às redes sociais, a qualquer coisa que não seja o que realmente importa. A realidade 
é que a vida passa muito rápido e o amanhã não está garantido para ninguém. Não sabemos até quando teremos nossos filhos conosco, por isso temos que amá-los hoje. Eu sei que isso é clichê, mas é verdade. Um dia chorei ao ler esta citação. Cristo se ofende com toda palavra áspera, severa e precipitada dirigida às crianças. Seus direitos nem sempre são respeitados e são muitas vezes tratados como se não possuíssem um caráter individual, que necessita ser devidamente desenvolvido a fim de não ficar prejudicado e o desígnio de Deus em sua vida vir a falhar. Não importa a idade do seu filho, se você causou uma ferida precisa orar e pedir a Deus que a cure. Se você sabe o que fez de errado, que tal pedir perdão? Não é fraqueza, é ser tomada pela força que vem do alto. Cristo é o especialista em restaurar almas feridas. Você está cansada? Ferida? Precisa receber o perdão de seus filhos por algum motivo? Que tal orar por isso hoje? Senhor, por favor, cura as feridas que existem no coração do meu filho. Amém. Sugestão de atividade Se há mágoas, se há necessidade de perdão, coloque dentro de uma caixinha um coração feito de feltro ou cartão com um curativo. Esta caixinha poderá ajudar. Explique que o objetivo é que ela poderá ser usada cada vez que alguém entenda que necessita pedir perdão, mas de repente não sabe como falar ou se sente incapaz de tomar a iniciativa, embora saiba que há necessidade do perdão. Se você feriu os sentimentos do seu filho, use este coração e diga que sente muito por ter ferido os sentimentos, o coração, e deseja usar o curativo do perdão. Orem juntos, se abracem. Deixe a caixinha com a pessoa até quando ela queira e que será devolvida assim que sentir que conseguiu perdoar e sentiu que foi perdoado.